హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ ఛానల్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్స్ అండి ఛానల్ని చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి నా ధన్యవాదాలు చాలామంది రీసెంట్గా యాడ్ అవుతూ వస్తున్నారు ప్లస్ మెసేజ్ చేస్తున్నారు టెలిగ్రామ్లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ మెసేజ్ చేసి మరీ నాకు కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారు ఇలాంటి వీడియోస్ మాకు ఇంకా కావాలి అని చెప్పేసి యాక్చువల్గా అయితే వీడియోస్ ఆపేద్దాం అనుకున్నాను ఎంత రాలేదనమాట అంత ఎక్కువ వ్యూస్ కానీ అలా రావట్లేవు సరే ఎందుకు చేసినా కూడా వేస్ట్ కదా ఎవరు చూడనప్పుడు మనకెందుకు టైం వేస్ట్ అని అనుకున్నాను కానీ కాదండి చాలామంది పర్సనల్గా మెసేజ్ చేసి మరీ చెప్తున్నారు మీ వీడియోస్ వల్ల మేము చాలా నేర్చుకున్నాము నోట్స్ రైటింగే కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కటి చాలా నీట్గా చెప్తున్నారు అని చెప్పేసి అనడం వల్ల నాకు ఇంకా చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ లాగా అనిపించింది సర్లే అనవసరమైన వాళ్ళు చూసిన దానికంటే యూస్ఫుల్ అయిన వాళ్ళు చూడడం మనకు అదే ముఖ్యం కదా అని చెప్పేసి అనుకున్నాను ఆపేద్దాం అనుకున్న దాన్ని కాస్త మళ్ళీ అదే ఓపెన్ చేశాను అనమాట మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను ఇంతకుముందు నేను టెన్త్ క్లాస్ ఎకనామిక్స్ చెప్పాను కదండి టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెవెంత్ ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్స్ కలిపి మనం త్రీ బుక్స్ చదవాలి ఒకటి వచ్చేసి ఈ బుక్ అండి ఇది ఎన్సీఆర్టి లెవెంత్ స్టాండర్డ్ బుక్ ఇండియన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ వచ్చేసి ఇది లెవెంత్ స్టాండర్డ్ది ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్లో మైక్రో ఎకనామిక్స్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ రెండు ఉంటాయి బుక్స్ అవి రెండు చదవాలి సో ఈ మూడింటితో పాటు మనకు ఇండియన్ ఎకానమీ ఇది వచ్చేసి శంకర్ గణేష్ అని కరుపయానండి ఇది ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాకపోతే కొంతమంది నాకు కమెంట్స్లో వీడియో కింద కమెంట్స్లో చెప్తున్నారు మాకు స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి స్టాండర్డ్ బుక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు తప్పకుండా షేర్ చేస్తానండి కాకపోతే స్టాండర్డ్ బుక్ చదవాలంటే కొద్ద గొప్ప మనకు నాలెడ్జ్ ఉండాలన్నమాట ఇంత పెద్ద స్టాండర్డ్ బుక్ ఫస్ట్ మనం చదవాలంటే కొద్ద గొప్ప అంటే కొంచెం లోయర్ క్లాసెస్ యొక్క ఎన్సీఆర్టీస్ కూడా చదవాలన్నమాట సో అందుకని చెప్పేసి నేను లెవెంత్ ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ ఎన్సీఆర్టీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత శంకర్ గణేష్ కరపయ్య ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని చెప్పేసి అయితే అనుకున్నానండి సో రన్నింగ్ నోట్స్ కూడా ఫస్ట్ ఫస్ట్ టూ చాప్టర్స్ నేను అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది కానీ చాలామంది పర్సనల్గా మెసేజ్ చేసి మీ నోట్స్ మాకు పీడిఎఫ్ రూపకంగా కావాలి పీడిఎఫ్ రూపకంగా కావాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఒక చిన్న విషయం నేను ఇక్కడ మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నానండి అసలు నేను ఇంత నాకు బుక్స్ ఉన్నా కూడా స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఉన్నా నోట్స్ ఉన్నా కూడా నేను ఇలా నోట్స్ రాసుకోవడానికి కారణం మీ నేనేదో మీకు వీడియోలో చూపించడం కోసం అయితే కాదండి వీడియోలో చూపించడం కోసం అయితే ఇంత నీట్గా నేను ఇలా రాసుకోలేను ఎందుకు అని అంటే అఫ్కోర్స్ అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ కాకపోతే ఇక్కడ నేను ఇంత నోట్స్ నీట్గా రాసుకోవడానికి రీజన్ వచ్చేసి మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అండి ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చదివేటప్పుడు ఏంటంటే ప్యారలల్గా అన్ని చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు నేను నోట్స్ రాయడానికి రీజన్ కూడా అదే అనమాట మనం ఏదైనా టాపిక్ని మనము ఇలా నీట్గా మనం రాసుకున్నాం అనుకోండి మనకు అర్థమైన వేలో పాయింట్స్ రూపకంగా బుల్లెట్స్ రూపకంగా సైడ్ హెయిటింగ్స్ పెట్టుకుంటే ఇలా రాయడం వల్ల ఏంటంటే మనకు మెయిన్స్లో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు మెయిన్స్లో ఏదైనా క్వశ్చన్లో ఇండియన్ ఎకానమీ ఒక ఇండిపెండెన్స్ టైంలో ఇండియన్ ఎకానమీ ఎలా ఉండింది అని చెప్పేసి మనకు క్వశ్చన్ పడింది అనుకోండి మనం ఇలా నోట్స్ రాసుకుంటే ఏంటంటే ఇంత పెద్ద నోట్స్లో ఇంత టాపిక్లో ఇంత కంటెంట్లో అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ పేజెస్ మనం అక్కడ ప్రజెంట్ చేసినా కూడా ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ ఈజీగా పడతాయి అనమాట ఫైవ్ టు టెన్ లెస్ దాన్ టెన్ మార్క్స్ అలా ఈజీగా పడిపోతాయి అనమాట అన్ని మార్క్స్ పడకపోయినా మనకు జీరో మార్క్స్ పడేదానికంటే ఒక వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా పడడం కరెక్టే కదండి ఇంపార్టెంటే కదా సో అందుకని చెప్పేసి నేను నోట్స్ రాస్తున్నాను పీడిఎఫ్ రూపకంగా సెండ్ చేయండి అని అంటే అది వేస్ట్ అండి నన్ను అడిగితే మనకు నేను ఇప్పుడు వీడియో చూపిస్తున్నాను కదా మీరు వీడియో చూడండి మీకు అర్థమైంది మీరు ఒక నోట్స్ తీసుకొని ఒక పెన్ తీసుకొని మీరు రాయండి రాస్తే అప్పుడు మీకు మీకు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది మళ్ళీ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ కోసం సపరేట్ గా ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట సో సో ఇంకంతేనండి ఫస్ట్ చాప్టర్ చూసేద్దాము ఇప్పటి నుంచి ఏంటంటే చాప్టర్స్ చాలా వ్యాస్ట్ గా ఉంటాయి అందులోనూ ఇప్పుడు లెవెంత్ స్టాండర్డ్ ఈ యొక్క క్లా ఈ యొక్క ఎకనామిక్స్ వచ్చేసి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది లెవెంత్ ట్వెల్త్ సారీ ట్వెల్త్ లో మైక్రో ఎకనామిక్స్ కానివ్వండి మైక్రో ఎకనామిక్స్ కానివ్వండి కొంచెం ఈక్వేషన్స్ కానివ్వండి కొంచెం మ్యాథమెటికల్ పోర్షన్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట కొంచెం దయచేసి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మీకు అర్థం అవ్వడానికి నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి లెవెంత్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ ఎకనామిక్స్ లో చాప్టర్ వన్ ఆల్రెడీ నేను నా రన్నింగ్ నోట్స్ ని అప్లోడ్ చేశాను ఇది వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో అనమాట ఇండియన్ ఎకానమీ ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు మన ఇండియన్ మన మన దేశ యొక్క
సో ఏంటి ఎకనామీ అనేది ఒక దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది ఏమేమి అందులో ఏమేమి ఉంటాయండి ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది మన ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అవి మళ్ళీ వేటితో రిలేట్ చేస్తాము ప్రజలతోటి ప్లస్ వాళ్ళు నివసించే జీవన ప్రమాణాలతో రిలేట్ చేస్తాం అనమాట సో ఇవన్నీ కలుపుతేనే మనకు ఒక కంట్రీ యొక్క ఎకానమీ అనమాట ఆన్ ది ఈవ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియన్ ఎకానమీ వాస్ ఇన్ వెరీ బ్యాడ్ ఇండిపెండెన్స్ టైంలో మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వచ్చేసి చాలా దారుణంగా ఉండిందనమాట షేప్ డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ కొలోనియల్ రూల్ ద మెయిన్ సోల్ పర్పస్ ఆఫ్ ది కొలోనియల్ రూల్ ఇన్ ఇండియా వాస్ టు రెడ్యూస్ ద ఎకానమీ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటిది మనకు అప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ మనకు స్వతంత్రం రావడం కంటే ముందు మన దేశాన్ని పరిపాలించిన ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు కొంత రూల్ పెట్టుకున్నారు కొలోనియల్ రూల్ అని సో ఆ రూల్ ప్రకారం ఏంటిదంటే మన దేశ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది బాగా దెబ్బతీసింది వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటిది వాళ్ళ యొక్క బ్రిటిష్ కొలోనియల్ రూల్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటిదంటే మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థని తగ్గించడం మనల్ని ఆర్థికంగా కృంగపరచడమే వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ మోటివ్ అనమాట దస్ ఇన్ నైన్టీన్ వెన్ బ్రిటిష్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ పవర్ బ్యాక్ టు ఇండియా వి ఇన్హెరిట్ ఏ ఇన్క్రిప్ క్రిపుల్డ్ ఎకానమీ అప్పుడు వాళ్ళు మనకు స్వతంత్రం ఇచ్చిన మన స్వతంత్రం సంపాదించుకున్నప్పటికీ కూడా మన భారత దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వచ్చేసి ఇంకా కోలుకోలేదనమాట కోలుకోలేని స్థితిలో ఉందనమాట సో కండిషన్స్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ ఆన్ ది ఈవ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ సో ఇండిపెండెన్స్ టైంలో మన భారత దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అసలు ఎలాంటి ఎలాంటి స్థితిగతులు ఉన్నాయనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మన ఇక్కడ అన్ని రంగాలలో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చినాయి స్వాతంత్రం తర్వాత అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అంటే మన వ్యవసాయ రంగంలో వచ్చిన మార్పులు ఏంటో చూద్దాం కండిషన్స్ ఎలా వచ్చినాయో చూద్దాం లో లెవెల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చే టైం కి అప్పుడే స్వతంత్రం వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా మనకు పూర్తిగా ఏమంటారు మన రైట్స్ కానివ్వండి మనకు కావాల్సిన రూల్స్ కానివ్వండి అవన్నీ మన చేతులకు రాలేదు అప్పుడు మన ఎకనమీ ఎలా ఉందని చెప్పేసి ఈ చాప్టర్ కదా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ నేను చెప్పినప్పుడల్లా మీకు గుర్తుండాల్సింది ఏంటిది స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంది అదొకటి మీ మైండ్లో గుర్తుండాలి అగ్రికల్చర్ అంటే వ్యవసాయంలో మన ప్రొడక్టివిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండింది అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ బికేమ్ వెరీ లో అండ్ ది స్టాగ్నేషన్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ వాజ్ మెయిన్లీ డ్యూ టు ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్ దట్ వర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ తెలుసు కదండి అప్పుడు అప్పట్లో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చేసింది ఏంటిది ల్యాండ్ ఎవరితో మనకి ఇస్తారు కౌల్ చేసుకోవడానికి అని చెప్పేసి ఇస్తారు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి కౌల్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఆ దాన్ని మనం అమ్మేసి ఆ డబ్బులు కూడా మనం ఎవరికి ఇవ్వాలి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి మనం అక్కడ సంపాదించి చేసుకుంది ఏం లేదు మనం వంద రూపాయలు సంపాదిస్తే వాళ్ళకి ఎనభై రూపాయలు ఇస్తే మనకి ఇరవై రూపాయలే వచ్చేదనమాట సో దాన్నే ల్యాండ్ సెటిల్ అప్పుడు వాళ్ళు చేసినటువంటి రూల్స్ ప్రకారం అలా ఉండింది కాబట్టి అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉందనమాట ద జమీందారీ సిస్టమ్ ద ప్రాఫిట్ అక్కరింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ వెంట టు జమీందారీ సెన్స్టెడ్ ఆఫ్ కల్టివేటర్స్ సో ఇదే అనమాట ఇప్పుడు చెప్పింది అప్పుడు వాళ్ళు చేసింది ఏంటి జమీందారీ సిస్టమ్ లో జమీందారీ వ్యవస్థలో ఏదైతే మనం సాగు చేస్తామో ఆ లాభం వచ్చేసి ఎవరు తీసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకునే వాళ్ళు జమీందారులు తీసుకునే వాళ్ళు కల్టివేటర్ సాగు చేసిన వాళ్ళు కాకుండా జమీందారులు తీసుకునే వాళ్ళు అనమాట సో దానివల్ల దిస్ లీడ్స్ టు ద డిస్కరేజ్మెంట్ అమౌంగ్ ద కల్టివేటర్స్ టు ప్రొడ్యూస్ లెస్ అలా చేస్తే ఎవరైనా తక్కువనే చేస్తారు కదా మనం ఎంత పండించినా ఎనభై పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి మిగతా ఇరవై పర్సెంట్ మనకనంటే అప్పుడు కౌలుదారులకు కూడా ఒక రకమైన నిరాశ అనేది వస్తుంది అనమాట సో అలా మనకు అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ మొత్తం పడిపోయింది అప్పుడు హై డిపెండెన్స్ ఆన్ మాన్సూన్ ఆ కాలంలో ఇంకా ఈ వర్షాలు అవన్నీ ఇంకా చాలా తక్కువగా ఉండే ఋతుపవనాల మీదనే బాగా డిపెండ్ అయి ఉన్నారు అనమాట అప్పుడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ సరిగ్గా లేకుండే సో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ వాజ్ మెయిన్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ మాన్సూన్ నో ఎఫర్ట్ వాజ్ ఎవర్ మేడ్ అండర్ ద బ్రిటిష్ రూల్ టు డెవలప్ పర్మనెంట్ మీన్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ సో అప్పుడు ఏంటిది అగ్రికల్చర్ అనేది మొత్తం ఋతుపవనాల మీదనే ఫుల్ గా డిపెండ్ అయి ఉందనమాట వాళ్ళు ఇంకా ఏమి ఆల్టర్నేట్ గా ఏమి చూసే వాళ్ళు కాదనమాట ఏంటిదంటే పారదల కోసం నీటి పారదల కోసం వాళ్ళు ఏమి చేయలేదు వాళ్ళు అంటే ఎవరు బ్రిటిష్ వాళ్ళు థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి లాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ ఇన్పుట్ దేనికైనా ఏ ప్రాసెస్ కైనా మనకి ఇన్పుట్ ఉంటది దాని నుంచి ప్రాసెస్ వస్తే దాని నుంచి మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకు తెలుసు కదండి సో అక్కడ వాళ్ళకి ప్రాపర్ ఇన్పుట్ అనేది లేదనమాట ఆ టైమ్ లో లో లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ లాక్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ అండ్ నెగ్లిజిబుల్ యూస్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్
ఇక్కడ ఏంటిది బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు సుంకం అనేది లేకుండా చేసిండ్రు ఇక్కడ నుంచి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఏమైనా ఇవ్వాలన్నా అక్కడ నుంచి మనం ఏమైనా తీసుకోవాలంటే అసలు సుంకం అనేది లేకుండా పన్ను ట్యాక్సులు అలాంటివి ఏం లేకుండా చేశారనమాట బట్ హెవీ తరీఫ్ ఆన్ ద ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్ ప్రొడక్ట్స్ సో మన చేతులు మన చేనేత చేతి వృత్తి చేసి దానివల్ల వచ్చిన ఆ ప్రొడక్ట్స్ కి మాత్రం పన్ను బాగా విధించే వాళ్ళు అనమాట సో ఇట్ లీడ్స్ టు ద డికే ఆఫ్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా సో అలా మనకు హ్యాండిక్రాఫ్ట్ ఇండస్ట్రీ అనేది దెబ్బతింది కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ మెషిన్ సో ఫస్ట్ ఏంటిది ఇండస్ట్రీ ఫీల్డ్ లో మనకి ఎక్కడ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఏంటిది డిస్క్రిమినేటరీ తరీఫ్ పాలసీ సెకండ్ వచ్చేసి కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ మెషిన్ అసలు మెషిన్ నుంచి అలా కాంపిటీషన్ వచ్చింది చూద ఇండస్ట్రియల్ రివల్యూషన్ ఇన్ బ్రిటిష్ ఇన్ గివ్ బ్రిటన్ గివ్ ఎ స్టిఫ్ కాంపిటీషన్ టు ద హ్యాండిక్రాఫ్ట్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ఇండియా డ్యూ టు ద లో కాస్ట్ అండ్ బ్రిటర్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై మెషిన్ ఫోర్స్ ద ఇండియన్ క్రాఫ్ట్ మెన్స్ టు షెడ్ డౌన్ ద హ్యాండిక్రాఫ్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా ఇప్పుడు అర్థమైందా మిషన్ ద్వారా మనకు కాంపిటీషన్ ఏమొస్తుంది అని అనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాం చేతితో చేస్తాము చేతి వృత్తి చేస్తాము మనము బొమ్మలు అలాంటివి తయారు చేస్తుంటాం కుండలు కానివ్వండి ఏదైనా కానీ చేతి వృత్తి చేసి మనం చేస్తాం కానీ ఇక్కడ ఏంటి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మెషిన్స్ ని యూజ్ చేస్తారు మెషిన్స్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల వంద మంది వంద రోజుల్లో చేసే పని అది చాలా తక్కువ టైంలో ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్ లో చేసేస్తుంటాయి అనమాట ఆ మిషన్ యూజ్ చేయడం వల్ల అలా ఏంటిది వాళ్ళకు తక్కువ కాస్ట్ లో కూడా బెటర్ క్వాలిటీతో వాళ్ళు మిషన్ ద్వారా చేయడం వల్ల ఏంటంటే అది మనకు కాంపిటీషన్ కు వచ్చి మన వాళ్ళు హ్యాండిక్రాఫ్ట్ ఇండస్ట్రీని మూసుకునే అంత ప్రాబ్లం వచ్చింది అనమాట న్యూ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యూ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఓయింగ్ టు బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ఇండియా న్యూ క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎమర్జ్డ్ ఇన్ ఇండియా దిస్ చేంజ్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఇన్ ఇండియా అగేన్స్ట్ ద ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ప్రొడక్ట్స్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ద ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ టెండ్ టు పెరిష్ ప్రతిది ఏం చేసినా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఫేవర్ గా జరుగుతుంది మన ఇండియా వాళ్ళకి అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ లాగా వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఏంటిది న్యూ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటే ఏంటిది వేరే కొత్త కొత్త ప్రజలు వచ్చి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు డిమాండ్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు మన మన ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్ ని అమ్మకుండా బ్రిటిష్ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ ని అమ్మడం వల్ల ఏంటిది మన ఇండస్ట్రీకి లాభాలు అనేది రాకుండా నష్టాలలో కూడుకుపోతూ ఉందనమాట సో మోర్ మార్కెట్ ఫర్ బ్రిటిష్ గ్రూప్స్ అంతే కదా వాళ్ళు మిషన్స్ ని యూజ్ చేసి మంచి లో కాస్ట్ లో మనం వంద రూపాయలకు అమ్మే వస్తువు వాళ్ళు అరవై రూపాయలకు అమ్మితే ఎవరైనా దేనికి మొగ్గు చూపుతారు మంచిగా అమ్మ మన ఇండియన్ వాళ్ళు తయారు చేసిండ్రు కదా అని చెప్పేసి అరవై రూపాయలు నష్టానికి అయితే ఎవరు కొనరు కదా సో అలా వాళ్ళు అలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోవడం వల్ల వాళ్ళ మార్కెట్ అనేది పెరిగిపోయింది రీజియన్ అన్ని రీజియన్స్ లో వాళ్ళ మార్కెట్ అనేది పెరిగిపోయింది మన ఇండియా మార్కెట్ వచ్చేసి దెబ్బతింది అనమాట అదే అనమాట మోర్ మార్కెట్ ఫర్ ఇండియన్ బ్రిటిష్ గుడ్స్ అండ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ రైల్వేస్ ఫెసిలిటేటెడ్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ప్రొడక్ట్స్ to different parts of the country as a result the size of the market for low cost british product expanded while it started shrinking for the high cost indian products this leads to decay of industry in india so ide anamata nenu ippudu varaku cheppindi railways introduce chesindi british vare adi kaadanatle adi manaku chaala advantage ayindi kaani dani vallu manam manam vaadukunnama vaalle vaadukunnaru vaalu tayar chesina vasthulu anni vallu ala export chese vallu chese export chese vallu అలా మనకు డికే అనేది జరిగింది అనమాట వాళ్ళ మార్కెట్ ని వాళ్ళు పెంచుకున్నారు మన మార్కెట్ పడిపోయింది నెక్స్ట్ ఫారెన్ ట్రేడ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ లో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చాయో చూద్దాం ఫారెన్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటండి విదేశీ వాణిజ్యం విదేశీ వాణిజ్యం మనకు ఎలా దెబ్బతీసినా చూద్దాం ఫారెన్ ట్రేడ్ అంటే ఏమనుకున్నా ఫారెన్ ట్రేడ్ అంటే విదేశీ వాణిజ్యం అనుకున్నాం కదండి సో విదేశీ వాణిజ్యం ఎలా ఉండిందో చూద్దాం సో డ్యూ టు ఇన్ డిస్క్రిమినేటివ్ తారీఫ్ పాలసీ అడాప్టెడ్ బై బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ మన ఈ మన ఈ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు విధించినటువంటి ఈ వివక్షత సుంకం విధానం అడాప్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఇండియా ఏమైంది నెట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ అనమాట అంటే మన ఇండియా నుంచి ఓన్లీ ప్రైమరీ ప్రొడక్ట్స్ ఓన్లీ ముడి సరుకులు మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యామన్నమాట విదేశీ విదేశీలకి ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇట్ బికమ్ నెట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద బ్రిటిష్ ఇండస్ట్రీ ఏంటి మనల్ని ఓన్లీ ముడి సరుకులు మాత్రమే ఇప్పించే వాళ్ళలాగా మనల్ని ఉంచేసి అది మాత్రం గూడ్స్ ని అవి ఎగుమతులు దిగుమతులు అవి చేసుకునేది అనమాట సో అలా ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి మనకేంటిది మన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది చాలా దెబ్బ తినింది అనమాట బ్యాక్వర్డ్కి వెళ్ళిపోయింది అన
ప్లస్ యుద్ధం యుద్ధంలో వాళ్ళకి అవసరమే ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం వాడేవాళ్ళు మరి ఇంత మంచి మనసు ఉంది అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం కానీ కాదు ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ యూజ్ టు ఇంక్రీస్ ద పర్సూట్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఇది కూడా ఎందుకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళ యొక్క అధికారాన్ని పెంచుకోవడం కోసమే ఇలా చేసేవాళ్ళు అనమాట డెమోగ్రఫిక్ కండిషన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఆ టైంలో స్వాతంత్రం టైంలో ఏంటి డెమోగ్రఫిక్ కండిషన్ అంటే భౌగోళిక పరిస్థితి భౌగోళిక పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి చూద్దాం హై బర్త్ అండ్ డెత్ రేట్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ లో సర్వైవల్ రేట్ విచ్ వాస్ నియర్లీ ఎయిట్ థౌసండ్ పర్ యానమ్ ఇంత దరిద్రంగా ఉందండి పరిస్థితి అప్పుడు అప్పుడు ఏంటి చావు రేట్లు ఎక్కువే మరణాల రేట్లు ఎక్కువే అయినప్పటికీ ఏంటిది బతుకుండే టోళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారంటే ఒక సంవత్సరంలో వెయ్యి మందిని కనుక తీసుకుంటే అందులో ఎనిమిది మంది మాత్రమే బతికేటోళ్ళు అంటే ఎంత దరిద్రంగా ఉందో చూడండి అక్కడ డెత్ రేట్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ వాజ్ లో యాజ్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ విచ్ షూస్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ల్యాక్ మెయిన్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ ఆ టైంలో ఇంకా హెల్త్ కేర్ కానీ అంత మంచి మంచి హాస్పిటల్స్ కానీ అంత మంచి మంచి మెడిసిన్స్ కానీ ఏముంటాయండి ఆ టైంలో ఏం లేవు కాబట్టి లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఏంటి థర్టీ టూ ఇయర్స్ కి ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు కూడా బతికిన వాళ్ళు లేరు ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ అని బతుకుతున్నారు కానీ అందరూ అప్పుడు థర్టీ టూ ఇయర్స్ కి చనిపోవడం వల్ల ఈ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అనేది తగ్గిపోయింది అనమాట లిటరసీ వాజ్ సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత పదహారు శాతం మాత్రమే అక్షరాస్త రేట్ ఉందనమాట సో దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మన భారతదేశము ఆర్థికంగా కానీ సాంఘికంగా కానీ ఎంత ఎంత వెనకబడి ఉందనేది ఆక్యుపేషనల్ స్ట్రక్చర్ అంటే వృత్తి నిర్మాణం ఎలా ఉందో చూద్దాం అగ్రికల్చర్ వాజ్ ద ప్రిన్సిపల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషన్ అండ్ అబౌట్ సెవెంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ పాపులేషన్ వాజ్ ఎంగేజ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ మనకు తెలుసు కదండి మన భారతదేశంలో డెబ్బై శాతం మంది మొత్తం అగ్రికల్చర్ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉన్నారని సో డెబ్బై రెండు పాయింట్ ఏడు పర్సెంటేజ్ మంది మొత్తం ఏంటిది మనకు పీపుల్ ఏంటి వర్కింగ్ పీపుల్ కానీ అంతకంత చిన్న వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఏజ్డ్ వాళ్ళు అని చెప్పేసి మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేశారు కదండి ఏజ్ స్ట్రక్చర్ మనం చూసాం కదా లోయర్ క్లాస్ లో సో దాన్ని బట్టి పనిచేసే ప్రతి ఒక్కళ్ళు డెబ్బై రెండు పాయింట్ ఏడు శాతం మంది అగ్రికల్చర్ మీదనే ఆధారపడి ఉన్నారు ఓన్లీ పది పాయింట్ ఒక్క శాతం మంది వచ్చేసి ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ మీద మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టార్ విచ్ షోడ్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ చూడండి అప్పుడు ఓన్లీ టెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే కానీ ఇప్పుడు అది రివర్స్ ఉంటుంది పది శాతం మంది అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటే డెబ్బై శాతం మంది ఇండస్ట్రీ ఫీల్డ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఓన్లీ సెవెంటీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ పాపులేషన్ వర్ ఎంగేజ్ ఇన్ ద సర్వీస్ సెక్టార్ మనకు తెలుసు కదండి సెక్టార్ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి అగ్రికల్చర్ ప్రైమరీ సెకండరీ టెరిటరీ అని ప్రైమరీ అంటే అగ్రికల్చర్ అని తెలుసు సెకండరీ అంటే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ అని తెలుసు థర్డ్ అంటే సర్వీస్ సెక్టార్ అని తెలుసు టెరిటరీ సెక్టార్ సో అలా సెవెంటీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ వర్కింగ్ పాపులేషన్ మాత్రమే సర్వీస్ సెక్టార్ లో ఎంగేజ్ అయి ఉన్నారనమాట దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది అసలు మనకు ఏ ఏ ఫీల్డ్ ఇప్పుడైతే ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని రివర్స్ అయి ఉంటాయి పాపులేషన్ ఎవరెవరైతే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క పర్సెంటేజెస్ అనేవి మొత్తం రివర్స్ అయి ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే మౌలిక సదుపాయాలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం ఆ టైంలో దేర్ వాస్ సమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ డ్యూరింగ్ ద బ్రిటిష్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళు మనకు ఏం చేసిందో చేయలేదు అది మనకు తెలియదు కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కి సంబంధించి కానీ కమ్యూనికేషన్ కి సంబంధించి కానీ వీళ్ళు మాత్రం మనకు మంచి చేశారు చెప్పాలంటే ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ రైల్వేస్ వాజ్ ఎ మేజర్ బ్రేక్ త్రూ ఫాలోడ్ బై ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సమ్ పోర్ట్స్ అండ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సమ్ రోడ్స్ వాళ్ళు ఏంటి రైల్వేస్ వాళ్ళే స్టార్ట్ చేశారు మన భారతదేశంలో నెక్స్ట్ రోడ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా వాళ్ళే తయారు చేశారు దానివల్ల మనకు పోర్ట్స్ కానీ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రోడ్స్ కానీ ఇవన్నీ వాళ్ళ ద్వారానే మనకు జరిగినాయి అనమాట బట్ ద మెయిన్ మోటివ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వాస్ టు ఫాస్టర్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ రాదర్ దాన్ టు యాక్సలేట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ మోటివ్ ఏంటి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళది వాళ్ళ యొక్క గవర్నమెంట్ ని వాళ్ళు పెంచుకోవడం వాళ్ళ యొక్క అధికారాలను మన దేశ ప్రజల మీద పెంపొందించుకోవడమే కానీ మన ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద గురించి వాళ్ళకి ఎలాంటి కొంచెం కూడా ఇంట్రెస్ట్ అనేది లేదనమాట దేర్ వాస్ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ బ్యాటర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ టు మానిటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ విచ్ ఫెసిలిటేటెడ్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ లార్జ్ స్కేల్ ప్రొటెక్షన్ మనం ఆల్రెడీ
సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ చాప్టర్ వన్ సో మిగతా చాప్టర్స్ అన్ని ఈజీగా కంప్లీట్ చేసేసుకుందాం ఇలా నెక్స్ట్ వీడియోలో చాప్టర్ టూ చెప్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మీరు ఇలాంటి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఈ వీడియోస్ని షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కమెంట్ చేయండి తప్పకుండా వీడియో ఎలా ఉంది మీకు నచ్చిందా లేదా లాగ్ అవుతుందా తక్కువ చేసి చెప్పాలా ఎక్కువ చేసి చెప్పాలా ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ జోడించాలా అనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో